Eu vou contar agora a história do Ronaldo, 40 anos. Vamos direto ao assunto. O cara foi preso e não é à toa. Tem uma ficha extensa na polícia. Desta vez, para chamar a atenção da companheira dele... Ronaldo, você é muito bobo, rapaz. E covarde também. Veja o que ele aprontou. O homem foi encontrado no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, depois de várias buscas feitas pela polícia para encontrá-lo. Em seguida, foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher em Jacarepaguá, que investiga o caso. Ronaldo Lima de Almeida, de 40 anos, é suspeito de colocar fogo em um imóvel da ex-companheira. A casa foi incendiada na localidade conhecida como Papo Amarelo, na comunidade do Terreirão. A casa estava em obra e ficou completamente destruída. Pertences da vítima também foram queimados. O crime teria ocorrido logo após o suspeito invadir uma outra casa onde a ex-companheira estava dormindo e furtar o celular dela. Segundo a vítima, o homem não aceitava o fim do relacionamento e vinha fazendo ameaças. Ela falou com a nossa reportagem sem mostrar o rosto. Corria atrás de mim na rua, dizia que se eu não ficasse com ele eu não ficaria com ninguém, dizia que ia dar tiro na minha cabeça... De, já é, agrediu minhas filhas dentro de casa. No dia anterior ao crime, a mulher estava prestando queixa contra Ronaldo na delegacia, mais uma vez. Queixas eu fazia constantemente, sendo que eu ia em delegacias comuns. E só era feito boletins de ocorrência e nada fazia. Ele foi chamado, é, ia lá, prestava depoimento também. A polícia ia ao local, é, mandava ele se retirar, ele se retirava. Quando a polícia saía, ele voltava. O autor possui um extenso histórico criminal com ocorrência de lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência, injúria e desobediência. Ele tem ficha criminal, extensa ficha criminal, figurando como autor em diversos fatos. Realmente ele apresenta um perfil bem perigoso, que traz uma, uma, demanda uma atenção maior. Ronaldo confessou aos policiais que havia escondido o celular da ex-mulher na casa de um amigo dele. Ele vai responder por crimes de furto e incêndio na forma da Lei Maria da Penha. Também no dia anterior, ele já tinha feito um registro de ocorrência de perseguição, de ameaça, que estão sendo analisados. E diante das imagens, de ativa de outras testemunhas, outros crimes também podem surgir. Embora tenha ficado com os prejuízos materiais por causa da destruição do imóvel, a mulher se sente aliviada com a prisão do suspeito. Agora eu estou podendo descansar, porque foram muitas noites e dias dele é, me, me importunando. Mais um covarde, né?